பயிற்சி ஒம்பது புள்ளி மூன்று கேள்வி எண் எட்டு எட்டில் மூன்று ப்ரூவ் தட் நிரூபிக்க லிமிட் என்ஸ்டன்ஸ் இன்ஃபினிட்டி ஒன் பை ஒன் இன்ட்டு டூ ப்ளஸ் ஒன் பை டூ இன்ட்டு த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் பை த்ரீ இன்ட்டு ஃபோர் ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா ஒன் பை என் இன்ட்டு என் ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஒன்று நிரூபிக்கணும் இதுக்கு முதல்ல எல்ஹெச்ஏ சைடு எடுத்துக்கிறோம் எடுத்துக்கணும் ஆர்ஹெச்ஏ சைடாக ஒன்றுன்னு வர வைக்க போகிறோம் இப்போ லிமிட் எல்ஹெச்ஏ சைடில் இருக்கிற பா கேள்வி தாளை பார்த்து கேள்வியில் இருக்கிற மாதிரி எல்ஹெச்ஏ செய்தி முடிச்சாச்சு அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஐடியாவை யூஸ் பண்ணணும் அந்த ஐடியா என்னென்னா தொலைநோக்கு தொலைநோக்கி கூடுதல் சொல்லுவாங்க டெலஸ்கோபிக் சம்மேஷன் தொலைநோக்கி எப்படி இருக்கோ அதுமாரி அவள் அமைப்பில் போயின்னு இருக்கும் அப்போ ஒன் பை ஒன் இன்ட்டு டூவை ஒன் பை ஒன் மைனஸ் ஒன் பை டூன்னு எதெல்லாம் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ இன்ட்டு த்ரீயை ஒன் பை டூ இன்ட்டு ஒன் பை டூ மைனஸ் ஒன் பை த்ரீன்னு எதெல்லாம் டவுட் இருந்துச்சுன்னா மறுபடியும் பண்ணி பாருங்களா டூ இன்ட்டு த்ரீ வருது த்ரீ மைனஸ் டூ வந்து ஒன் குறுக்கு பொருட்கள் ஐடியாவை பயன்படுத்தலாம் இது ஒன் பை த்ரீ இன்ட்டு ஃபோரை ஒன் பை த்ரீ மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் குழப்பமாக இருந்தாங்க பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ இன்ட்டு ஃபோர் கிடைக்கும் குறுக்கு பொருட்கள் பார்க்கணும்னா ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ ஒன் கிடைக்கும் அதே போல் லாஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு ஒன் பை என் மைனஸ் ஒன் பை என் ப்ளஸ் ஒன் எழுதலாம் இது எழுதுகிற முறை எப்படின்னா ஒரு ஐடியா தான் இது எப்படிப்பட்ட ஐடியானா டெலஸ்கோபிக் சம்மேஷன் ஐடியா அதாவது தொடர வந்து தொலைநோக்கி கூடுதல் முறையில் நான் எழுதுகிறேன் சரி எழுதி முடித்த உடனே இப்போ எதுலாம் கேன்சல் ஆக போகிறாங்களா மைனஸ் ஆஃபு ப்ளஸ் ஆஃபு மைனஸ் ஒன் பை ரெண்டு ப்ளஸ் ஒன் பை ரெண்டு அதே மாதிரி மைனஸ் ஒன் பை மூணு ப்ளஸ் ஒன் பை மூணு அப்போ உங்களுக்கு தெரியும் மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர்னால் ப்ளஸ் ஒன் பை ஃபோர் கேன்சல் ஆகும் லாஸ்ட்டில் வர ப்ளஸ் ஒன் பை ஃபோர்னால் முன்னாடி வர மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் ஒன் பை என் கேன்சல் ஆகும் லாஸ்ட்டில் வர ஒன் பை என்னும் அதுக்கு மூடி என்னவாக இருக்கும் அந்த டைமில் மைனஸ் ஒன் பை இருக்கும் கேன்சல் ஆகி மீதி என்ன கிடைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா லிமிட் என் டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி ஃபஸ்ட்டில் வர டேம் ஒன் பை ஒன் ஒன்று லாஸ்ட்டில் வர டேம் ஒன் பை என் ப்ளஸ் ஒன் இதையே நம்ம இதில் லாஸ்ட் ஸ்டெப் மட்டும் எடுத்து பார்சல் ப்ராக்ஷன் மெத்தியில் கூட நம்ம கண்டுபிடிச்சி கூட செய்யலாம் இருப்பினும் நம்மளுக்கு ஏற்கனவே டெலஸ்கோபிக் சம்மேஷன் தெரியுங்கிறதுனால இந்த முறையை அந்த வகுப்பில் பயன்படுத்துகிறோம் அதுக்கப்புறம் லிமிட் என் டென்ஸ் இன்ஃபினிட்டி கிராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் என் ப்ளஸ் ஒன் கீழே இருக்குது கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணால் என் ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் இப்போ ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் கேன்சல் ஆகி மீது என்ன கிடைக்கும் லிமிட் என் டென்ஸ் இன்ஃபினிட்டி என் பை என் ப்ளஸ் ஒன் கிடைக்கும் பிறகு என்ன பண்ணுறோம் லிமிட் என் டென்ஸ் இன்ஃபினிட்டி என் பை இதுலேருந்து என் காமனாக வழியாக எடுத்தோன்னா ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை என் கிடைக்கும் என் என் கேன்சல் ஆகிடும் லிமிட் என்னுக்கு அப்ளை ஒன் அப்ளை என்னுக்கு இன்ஃபினிட்டி அப்ளை பண்ண போகிறேன் இப்போ ஒன் பை இன்ஃபினிட்டி என்னுடைய மதிப்பு ஜீரோன்னு தெரியும் ஒன் பை இன்ஃபினிட்னா ஜீரோ ஸோ ஒன் பை ஒன் ப்ளஸ் ஜீரோ இதுக்கு ஜீரோன்னு தெரியும் அப்போ ஒன் பை ஒன் ஒன்றுன்னு கிடைக்கிது இதுதான் நம்மளுக்கு ஆர்ஹெச்எஸ் வரைக்கும் நம்ம நிரூபிக்க வேண்டியது ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியது எனவே ஆர்ஹெச்எஸ்னு எடுத்து எழுதுகிறோம் இருப்பினும் மாணவ செல்வங்கள் வந்து இந்த முறையே கையாண்டாலும் கையாண்டலாம் இல்லைனா இதை மட்டும் எடுத்துக்கின்னு இதை பார்சல் ப்ராக்ஷன் மெத்தியில் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா ஒன் பை என் மைனஸ் ஒன் பை என் ப்ளஸ் ஒன் கிடைக்கும் அது நடைபெறையில் அதுக்கப்புறம் நம்ம சால்வ் பண்ணி கூட ஒன்று வர வைக்கலாம் இப்போ இதை கூறி இந்த வகுப்பை திறன் முடித்துக்கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம்